Good evening. So, number text in the season one, turn down the talk. Like a Karina class, Karina talk in the number discusses marching towards a new India, which was presented by one of the DIO scientists. This time, we will be going for an another session, other kind. So, this is life of a marina. Is presented by Mr. Sachin Jo. He is who is one of the faculty at present in our department. So he has got very relevant experience in this marine field. Before starting the presentation, I'll be reading out the profile of Mr. Sachin Jo. Okay. Mr. Sachin Jo started his marine career in 2002 with NOL, that is the National Company of Singapore, which was the third biggest company in the world, which owns the 170-year-old American company, American President Line, APL. Moved over to Bureau of the Task as an industrial surveyor, that is the French multinational, having world's biggest in ISO certification and industrial, industrial inspection. Later, he joined with his friends for a company named Innopark Polymer Private Limited. In between, he joined in St. Joseph College in the year of 2010 for an year. Later on, he moved to Joseph Roberts Power Limited as general manager and was working there. Uh, as the passion of his teaching career called him back. He joined back in St. Joseph College in mechanical department and assistant as assistant professor and till two thousand fifteen he is a faculty in our department. I'm very happy to present Mr. Sachin Jo. Let us wait for his presentation. Good evening. The first genus of humans called the Homo, evolved in the continent of Africa 2.5 million years back. He was wild, but he was timid. He was scared of the giant creatures surrounding him. But he watched in awe. He watched in respect these ferocious animals who were galactic. Size always matters. Size always scared human beings. Valipol Indine Kanam, Power of Indine Kandarim, Manishan, Bahumana Thode, Ara the Neda Nokunu, other Namali Lelound, Pare Manishan Mother, Inate Manishan Lola Gaidian. Other one Dava Manishan, Samudratim, Samudratil, Pai in the Kapalilim, Urikalat, Alangidinum, Ara the Neda Nokunu. Mariners always command respect. They always were loved and they were always seen with a curious eye. Hello, we are going to go to the village. 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 He is in the eye of curiosity. Shipping shipping One is blue and the other one is green. The blue is goods loaded, the other one is goods unloaded. Loathed Narakana production day, Uru symbolic graph on it. Idana Kapurigal Adistan Manufacturing and Daily Industry and Daily Kapurigal Udul, which means 
roughly there is an estimate that 80 percentage of the trade in the world is carried by ships by volume clear that's couple of the importance of our life okay now we will look at the next slide production no, we are not manufactured goods. We are not in the world. But we are in the world. 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 Ores, iron ores, the raw material for iron. Now, this is the first graph. These are all statistics, basically. Okay. Now, we are in the world. So, you can see here, uh, on the top left is a general cargo ship and the top uh, bottom is a uh, what do you say bulk carrier okay i think i'm missing the tanker film here the tanker picture here okay it should be in the top right and in the uh, bottom right is the container carrier abam either a general uh, classification on clear any so that is the Tanker over there on the top right. Clear. Ini, nama kita tarik perihal cila kering. Nama kita walaupun common ada cila kering lagi kurusan dalam sumpah hari ini. Ibu depan kanan, satu very ganak kan. Lewat allah kapal ini ada satu relative ada allah yang mana orang ini. Okay. Di mana kita kanan, nama kita itu tarik ayat oil tankers blue color. Okay. Oil tankers ini perasaan oil ini bisnes gurun dua rum tanker ini. Orang good, canggih kalau dia orang good. Next is bulk carrier, then general cargo, okay, container ships, and the other types. Apa? Ini ada satu relative atau orang dengan ada satu graf kan. Pasal ini nanti ulupat diri kita ada satu nur GT ke mele allah gross tonnage ni mele allah shipu kalau matra mana itu ulupat diri kita. Okay. If you look into some other things like again some more statistics. Nampak tal perlu lagi orang lain. Ettara kapal itu lundur, le. Nampak kapal itu cindikar. Nampak sahaja orang manusia cindikim. Dua atau tiga kapal itu lundur. Dawa. Nampak dia jadi nanti tiga lundur. Nampak karya orang orang itu tiga lundur. Nampak tal perlu orang orang itu tiga lundur. Nampak cindikim orang orang ini. Pada ini graf nampak manusia. Ettara orang orang itu kapal itu registry itu kita Panama yang dia jadi tan. Pada nampak orang orang ini. Ada orang orang registry. Le. Aduh orang kapal itu registry. Apa adanya orang je ini orang. Adanya modalali modalali wasikin na dia jadi tu ada registry orang orang ini berbandu illa. Karena, kapal dari registration itu cale, walau re cale juga udah beri orang. Apam, they may move to countries which offer tax deductions. Apa angin itu aja orang Panama. Pena orang kerja am Liberia. Next one is Liberia. Okay. And the third one is Marshall Islands. It's coming up very fast. Apam, ini move ni aja orang ni lekang satu orang udah le kapal kerja registry diri kita. Pena, pasca kerja lekang diri kita ownership an. Ada mana kapal kerja le ownership. Atra modal ada macam orang tu lekang diri kita. Okay, blue color kan? Jadi kita mana building. Apa adanya itu? Mungkin kita ada mana sila um. Nama kita China. Kurus cepat ada. We are very timid of the Chinese atrocities. Le, China kerana China kerana kurus cepat. Nama kita ada very ayat kunci kita sama. Shandar mana sila? Kita ada power untuk mana sila? Kita ada depth of what is action. It shows the depth of action. Apa dia? Building. Kapal itu building ini. Satu orang itu building ini. Ada orang lain di China. Second one is could be the Korean and the third one is Japanese. Okay. Ini India kerjakan pani anda, ini juga pani anda. Kapal boleh kira ni. Mungkin raja yang lain ada orang boleh kapal boleh kira. Anak itu kanan betul. One is Pakistan, another one is India and the third one is Bangladesh. Scrapping ini orang. Okay. Bump. That's about the what you say registration, scrapping and the ownership. Ini. Nama kita. Yang mana? Kapal yang lain mana muka? Orang yang raja itu. Atau yang mana? Ini nanti kita kita ada. Oru thousand gross tonne jadi mele mele orang kapal itu matra itu perdi itu lu. Pasalnya, kita ada orang orang kanak kanak orang kita lewat itu anda we have ninety thousand ships, right? But here you can see we have around fifty thousand ships in the thousand gross tonne category. Apa ini nanti balai raja ini lengan kita tu, alai. Apa ini nanti kita itu orang orang kita lewat. Okay, if you move on to the tonne j, ini kapal kita ni, kita sahaja na Tonnage which is designated. Clear? This is another graph which shows the tonnage of ships. Right? It is nothing but it is just proportional to the ownership. So, uh, the next thing is, Tonnage. 
tonne giant weight measurement appo oru couple ne designate cheynathu you say so this tank is there so it has got 1000 uh, gross tonnage it, 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 it means what adha idinde weight onnu alla kaanikkunnathu adha nu vachale ipo nammale slide nadu kaanunna pole it is a function of the volume of all the spaces enclosed spaces nu parayadu okay enclosed spaces inde volume aanu gross tonnage nu parayadu ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു പാരമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് ടണ്ണേജ് ആണ് നെറ്റ് ടണ്ണേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ട് യു സേ കാർഗോ സ്പേസ് ഓക്കെ കാർഗോ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ വോളിയം ആണ് നെറ്റ് ടണ്ണേജ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഷിപ്പ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് കപ്പലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് യു ഫോളോ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് വിത്ത് നോ ഫ്യൂവൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് ക്രൂ ഓർ വാട്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കപ്പലിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് കാലിക്കപ്പൽ എന്ന് പറയാം അതാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു സാധനമുണ്ട് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സേ ഈ ആൻസ് ഈ വാട്ട് ഈസ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് ഹിയർ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എനി ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ മൈനസ് വാട്ട് യു ആർ സീൻ ദ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ടോട്ടൽ കപ്പലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് എ ഷിപ്പ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ഏത് കപ്പലാണ് ഏറ്റവും സി വിച്ച് വൺ ഈസ് എ ബിഗർ വൺ ഹൂ ഓൺസ് ദി ബിഗസ് ഷിപ്സ് അല്ലേ വി ഓൾവേസ് വി ആർ ഓൾവേസ് ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള വലിയൊരു ടാങ്കറിന് ടാങ്കറിൻ്റെ പേരാണ് the uh, it is given okay knock navis nu parayna tanker okay see its uh, size it's almost half a kilometer long edan dara kilometer neela ullu oru tanker aanu clear dara kilometer olam 50 short of half a kilometer okay so that is a tanker it's a very uh, large no it's more than that it's a ultra large ulcc ultra large ക്രൂഡ് ക്യാരിയർ എന്നായിരുന്നു പറയുക അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പായി കരുതപ്പെടുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആയ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ് കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നർ ബോക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ലോറിയിലെ കൊണ്ടുവന്ന പല കളറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബോക്സസ് അതുകൊണ്ട് വന്ന കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ് ഈവൻ ദാറ്റ് കംസ് അറൌണ്ട് ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ മാമൂത്ത് ഷിപ്പ് ദെൻ കംസ് ക്യൂൻ മേരി ടു ക്യൂൻ മേരി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അഭിമാനമാണ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ലൈനർ ബട്ട് ഇറ്റ് Uh, shifts the role between a liner and a cruise ship right so queen mary 2 is the next one then we have a bulk carrier right bulk carrier nu vachale uh, what do you say uh, it carries different items like iron ore eh? iron ore panjasara nammal kaikkuna panjasara allengile cement inginulla bulk aayittu carry cheyina items kondu vanna ship inana bulk carrier nu parayunnathu and the last one is an aircraft carrier okay adu യു എസിൻ്റെ ഫ്ലീറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയറാണ് യു എസ് എസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയർ ലുക്സ് വെരി ബിഗ് നോ ബട്ട് കമ്പയർ ടു എ കാർഗോ ഷിപ്പ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബിഗ് ക്ലിയർ പിന്നെ കപ്പലിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ വാട്സ് ഇൻ എ നെയിം യു മസ്റ്റ് ബി വണ്ടറിങ് വാട്സ് ഇൻ എ നെയിം സോ യു മസ്റ്റ് ഹവ് സീൻ മെനി ഫണി നെയിംസ് ഫോർ ഷിപ്സ് right but there is something in their names appo perigalkellam idan oru 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 there is a protocol okay to fix a name for a ship appo you can see this is apl mexico city okay in the first part apl is the company name and the second part is the name of the ship mexico city the third part is the place of registration clear the third part is the place of registration and the last the you can see a number over there adana inde register register number nu parayam kappal onnalla pala register number gal pakshe etom common aayittullathu it is registered under international maritime organization the organizing and the commanding body of uh, the marine industry imo ennu parayunnana lothile one of the powerful organization aanu it is based in uk that is the only organization uh, which comes under un but it is based in uk uk il vere un de aayittulla vere oru prasthanangaldeyum office illa but imo has its headquarter in uk 
clear appo aa picture like nokkumba you can see the the, the lines which tie the ships aa uh, ship ne ketti irikkunna oru lines gaana appo adinathu pacha color il oru endana cookie da shape il oru saanam gaana ningalkku le nokkumba adu endana nu parayanengil pale kaalathu nammal kadagalil okka vaachundu ee eli alle eli rodents ee rodents okke kappal vaiyana pala rajyangalum chinna kettundu alle appo idu ഇതാണ് എലിയെ തടയുന്ന ഒരു സാധനം ഓക്കെ ഇത് എലി പോലുള്ള റോഡൻസ് അവിടെ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ലൈനിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ ഷിപ്പിലേക്ക് ഇത് ഈ റോഡൻസ് കയറുന്നത് ഈ ലൈൻസ് വഴിയാണ് കാരണം ബേസിക്കലി ഈ ഷിപ്പ് നോട്ട് ടച്ച് ഓഫ് ദി ഷോർ ഓൾവേസ് അതെപ്പോഴും മുട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ദ ലൈൻസ് ആ ലൈൻ വഴിയാണ് എലികൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കപ്പലിൽ കയറുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ കുക്കി ഷേപ്ഡ് ഐറ്റം ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് പ്രിവെൻസ് ദ റോഡൻസ് ഫ്രം എൻ്ററിങ് എ ഷിപ്പ് ക്ലിയർ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സംതിങ് കോൾ ടക് ബോർഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷിപ്പ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു വട്ട് യു സേ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഇത് വളരെ വലിപ്പമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അല്ലേ വളരെ ജജാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാനോ വളയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഷിയർ സൈസ് ആൻഡ് പവർ യു കാനോട്ട് സഡൻലി ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പം ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടക് ബോർഡ്സാണ് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടക് ബോർഡ്സിൻ്റെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ എ ടക് ബോർഡ് പുഷിങ് എ ഷിപ്പ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ബോട്ടം പിക്ചർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ പുഷിങ് എ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ദ അതർ പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് പുള്ളിങ് എ ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ടക് ബോർഡിൻ്റെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ കരയിലൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പിനെ ഉന്തി കരയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ടക് ബോർഡ്സിൻ്റെ വട്ട് യു സേ ദ റോൾ ഓഫ് ടക് ബോർഡ്സ് ഇൻ മനോവറിങ് എ ഷിപ്പ് ക്ലിയർ ഇനി വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യു മൈ ഹാവ് സീൻ യു മൈ ഹാവ് നോട്ടീസ് സംതിങ് കോൾ ദാറ്റ് ബൾബസ് അല്ലേ ബൾബസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മുംബൈക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോഷൻ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൽ പകുതി മുങ്ങി കിടക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ ബൾബസ് ബോ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദയർ ഫോർ സം സം ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദയർ ഇൻ എ ഷിപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡ്രാഗ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഡ്രാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ബൾബസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ യുനോ റൈസ് ദി ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് അപ് ടു സേ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ കൂടും ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം സോ എ ബൾബസ് ബോ ഹെൽപ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ദി ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ക്ലിയർ ദൻ നദർ വൺ ഈസ് കോൾ ദി യു ക്യാൻ സി അപ്പം നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലൊക്കെ പോയി പോകുമ്പോൾ കണ്ടായിരിക്കും ഷിപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒത്തിരി നമ്പറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ യു ക്യാൻ സി നമ്പറുകൾ എന്താണെന്ന് സോ അതിൽ ആ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്നത് നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് മറ്റേത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് ഓക്കെ ഈ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി ഡ്രാഫ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നുമല്ല കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അളവ് പോലാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ലൈൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് യു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് എ അമേരിക്കൻ വേർഡ് ഐ ഗസ് ആൻഡ് ദി സിമിലർ നെയിം ഫോർ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ് ഡ്രോട്ട് ഐ തിങ്ക് ബേസിക്കലി ദ ആർ സിമിലർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടക് ബോർഡ് കണ്ടു ടക് ബോർഡ് ബേസിക് റോൾ ഈസ് ടു മനോവർ ദ ഷിപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ ടക് ബോട്ട് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ടക് ബോട്ട് അതിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിനെ തള്ളി അടുപ്പിക്കുകയാണ് കരയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ഇൻവേർട്ട് ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് ആരോ കാണാം അതിനടിയിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റ് കാണാം അല്ലേ അതിൻ്റെ പേരാണ് ബിറ്റ്സ് അതായത് അവിടെ ഈ ടക് ബോർഡ്സിന് അവരുടെ ലൈൻസ് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുറ്റിയാണത് പക്ഷെ നമ്മളിത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഓരോ കപ്പലിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ സൈഡ് നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ടും രണ്ട് കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൻ്റെ യു ക്യാൻ സീ ദ ബോട്ടം പാർട്ട് ഈസ് റെഡ് കളർ ആൻഡ് ദി ടോപ്പ് പാർട്ട് ഈസ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓക്കെ ആ റെഡ് കളർ മുതലുള്ള പാർട്ട് വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ നിൽക്കണം മറ്റേത് വെള്ളത്തിന് മേളിൽ നിൽക്കണം ഇൻ എ ലോഡഡ് കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ അപ്പം ഈ വാട്ട് യു സേ ദി ലോഡ് ലൈൻ ഓർ ദ പ്ലിംസോൾ ലൈൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇഫ് യു ഇഫ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് സോ യു നോ ദാറ്റ് വാം വാട്ടർ ഈസ് ലൈറ്റർ ദാൻ കോൾഡ് വാട്ടർ എഗെയിൻ സോൾഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഡെൻസർ ദാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് സോൾഡ് വാട്ടറിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബയൺസി ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാം പല ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരേ സാധനം ഇട്ടാൽ അത് പല ലെവലിലാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലിംസോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്ലിംസോൾ ലൈനിൽ നമുക്ക് പല ലെറ്റേഴ്സ് കാണാം യു ക്യാൻ സീ എസ് എസ് ഫോർ സമ്മർ ലോഡിങ് ഓക്കെ സമ്മർ സീസണിൽ ആ ലൈൻ വരെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ടി ഫോർ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺസ് ഓക്കെ ആൻഡ് എഫ് ഫോർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് യു സേ ലെസ് ഡെൻസർ ദാൻ സോൾഡ് വാട്ടർ അപ്പം ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ആ ലൈൻ വരെ ലോഡ് ചെയ്യാം തവിട്ട് പോകും തോറും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഡിനോട്ട്സ് വിൻ്റർ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എൻ എ ഡിനോട്ട്സ് വിൻ്റർ വിൻ്റർ ഇൻ ദി ആർട്ടിക് റീജിയൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലിംസോൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾ ഓഫ് യു മസ്റ്റ് ബി വണ്ടറിങ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ഗൈസ് ഡൂയിങ് എൻ ഷിപ്പ് സെയിലേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് അപ്പം സെയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ജന ജനറിക് ടേം ഒരു സെയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് റോളിലുണ്ട് വൺ ഈസ് എ ഡെക്ക് ഓഫീസർ യു ക്യാൻ സി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഡെക്ക് ഓഫീസർ എന്ന് പറയും ഹു ഈസ് ദി നാവിഗേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് പടങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഷിപ്പിനെയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നാവിഗേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ദേ ആർ ബേസിക്കലി ദി ക്ലാസിക് സീമൻ ഓക്കെ അപ്പം ഡെക്ക് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയും so you don't need to be a uh, what do you say technical uh, qualified person you can go for normal degrees to be a part of a deck team clear the next one thara kanam adana the catering side okay kapal le catering side aan and the last one is the engineers appo ella kapalum basically these three departments are there the deck officers the engineers and the catering side clear അപ്പോൾ ഒരു കാലത്തെ കപ്പലുകളിലൊന്നും ഈ കേട്ട് ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈക്ക് പായ്ക്കപ്പൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ പായ്ക്കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് സെയിൽസ് ആണ് പായ് കിട്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയും ഡയറക്ഷനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കപ്പലൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ വി നെവർ ഹാഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓൺ ബോർഡ് അന്ന് ഒരൊറ്റ സെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളായിരുന്നു ഹി ഡസ് നാവിഗേഷൻ ഹി ഡസ് ടൈങ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഓവർ ദി സെയിൽസ് ഹി ഡസ് മേ ബി ദ കുക്കിംഗ് സോ സെയിലർ വാസേ ക്ലാസിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ദൻ പക്ഷേ ഇന്ന് വി നീഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് പവർ ഡ്രിവൺ ഷിപ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഷിപ്പ് ദിസ് ഈസ് എ ഷിപ്പ് ഓൺ വിച്ച് ഐ സെറ്റ് മൈ ഫുഡ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് കോൾ എ പി എൽ ജപ്പാൻ ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ്സ് എ ജർമൻ ബിൽഡ് ഷിപ്പ് അപ്പം ദ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ബിൽഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ജർമ്മൻ ബിൽഡർ എച്ച് എച്ച് ഡബ്ല്യു എൽ ക്ലിയർ അപ്പം ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഷിപ്പ് ഈസ് നോമോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദി ടേബിൾസ് യു ക്യാൻ സീ ദ പവർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഹോഴ്സ് പവർ അറുപത്താറായിരം ഹോഴ്സ് പവർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ലൈഫുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആൾട്ടോ കാറിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എച്ച് പി അറുപത്തേഴ് എച്ച് പി ഓക്കെ ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ പവർ അതിൻ്റെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ആയിരം ആൾട്ടോ കാറ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഉള്ള ഷിപ്പാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇ
Clear? But in the length and breadth of Ghana, again, it's a very gigantic ship of those days. And the capacity Ghana, it can carry almost 5,000 containers. One container, we have two types of container. box, we have two types of box. We have two types box. One, 20 foot. Okay, you can see the rubber export in the container box. That's exactly the same box. That's the same box. That's the same box. That's the same box. That's the same box. Thirty-nine point two feet. Right, that. One KSRTC bus in the, you guys are taking a container. Angana the IIM container, more than five thousand containers are carried by this ship. That is, in another statistics, number of KSRTC KSRTC the modern fleetum or two edge here, this bus le, this sorry, this ship le carry them. That is in the valley. But she in. So this is the story of the last decade. So now the story has changed. In the super carriers only can container not. Now, the maximum load angel in the atom biggest container ship can carry 20,000 TUs. 20,000. Isn't it? Now, let's see what ship on in the world. It is the, uh, say, the scale of economy. Uh, Airbus and uh, Boeing, okay? heavy jumbo jets uh, introduced. Then, 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 cost, operational cost, to then, 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 um, uh, features about the ship and if you look into the year you can see that it is 25 years old a normal carry on shipping it out uh, okay uh, what do you say ship would normal on but sadly I think this my favorite ship is scrapped now clear Here. see normally engineering side negro charity let's start with the engineering side one assistant engineer in the post is an engineering graduate in the post. Assistant engineer. That's the basic uh, post uh, he uh, does in a ship. He does an engine in the post. He does an engine in the engine. He does an engine in What do you say? He is very busy in a ship. He is one of the busiest person in a ship. He does an engine in the post. He does an engine in the post. My first ship. Adi Oh, number of an artillery, Kalatin Wunale, Kalatilandan, Lothate on the Lavayu, Lothate on the Labellum, Lothate on the Labatrum, Lothate on the Lagalavasta. Itra is a langa kitana uru kitana stalanga low to water a coron. Ale, a pingate, water a safe fight load, stalatun, safe fight load, ambience in the pone, Namagae, Chelapum, Castapur and the Julia, Totakatil Butimutari. Upon any definitely. Now we have to the engine room. That too, uh, after taking breakfast. Okay, breakfast here in you, a cooling or 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 Engine room, we have got so many tanks in a ship. Ship no jar tangled with a cooton. There are so many tanks. All other than tanker. We stumble tanker. Pazana the tangled day, all over the gun. A process in the verana, I would hang at the process. Sounding, take soundings of the tanks. Rather, tangled gathe, a track on the tiller, fluid under. That's the end of it. It can be diesel oil, it can be lube oil, it can be the fuel of the ship, which is called HFO. This is the same thing. That's a very tedious job in the beginning. Okay. Then, uh, the next major thing is to do uh, routine maintenance. Okay. One ship continues at the same time. 
ചില പല ഷിപ്പുകളും ഇന്നേക്ക് ഒരു ദിവസം പർട്ടിക്കുലർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ ഇറ്റ് മേ ലാസ്റ്റ് മേ ബി എ കപ്പിൾ ഓഫ് വീക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയൊക്കെ നിർത്താതെ ഓടുകയാണ് അപ്പം ഇതിന് റുട്ടീൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ടർബോ ചാർജർ വാഷ് നമുക്ക് ടർബോ ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം അറിയാം വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എഫിഷ്യൻസി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പമ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടർബൈൻ സൈഡ് ഓക്കെ ടർബൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാം നമുക്ക് ഈ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നുള്ളതാണ് ടർബൈൻ സൈഡ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക സോറി അങ്ങേറ്റത്തുള്ള ടർബൈൻ സൈഡ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വന്ന് അടിച്ച് അവിടെ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം കാർബൺ അതവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അവിടെ കൂടി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് സോളിഡ് അതായത് വാൽനട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് തിന്നുന്ന വാൽനട്ട് അല്ലേ ഈ എന്താണ് കാർട്ടൂൺ ചാനലിൽ കാണാം അല്ലേ വാൽനട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നടക്കുന്ന അണ്ണാം കുഞ്ഞിനൊക്കെ ആ വാൽനട്ട് ഷെൽസ് ആർ വേരി തിക്ക് അപ്പോൾ ഈ വാൽനട്ട് ഷെൽസിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഈ ടർബോ ചാർജർ ബ്ലേഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് റണ്ണിങ് എ ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ചുമ്മാ ഇട്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സിൽ ആ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് തെറിച്ചു പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഡ്രൈ വാഷ് എന്ന് പറയും ഡ്രൈ വാ വാഷ് ഓഫ് ടർബോ ചാർജർ ടർബൈൻ സൈഡ് ഇനി അതിൻ്റെ ബ്ലോവർ സൈഡ് അതിൻ്റെ പമ്പ് സൈഡുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്ലിപ്പ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിലെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതുപോലത്തെ സാധനം ഒക്കെ ഇട്ടാൽ അടിച്ചു പോകും അല്ലേ അപ്പം ഈ സ്ലോ സ്പീഡിൽ യു സ്പ്രേ വാട്ടർ ടു ദിസ് ബ്ലോവർ സൈഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയേഴ്സ് ദാറ്റ് പാർട്ട് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ റുട്ടീൻ ജോബ് പിന്നെ ഷിപ്പിന് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് ഫ്യൂൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നറിയോ അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ഷിപ്പ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഷിപ്പ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് എനി ഗസ് എനി വേൾഡ് ഗസ് സേ ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് സെവൻ ടൺസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ആൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏഴായിരം ലിറ്റർ ഫ്യൂലാണ് അത് കുടിക്കുന്നത് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ലോഡ് ഓക്കെ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ സ്പീഡ് ഏഴായിരം ലിറ്റർ സെവൻ ടൺസ് ഓഫ് ഫ്യൂലാണ് അത് കുടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പോക്കടൽ പോക്കടലിനകത്തുനിന്ന് ത്രോം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പോക്കടലിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നോ നാച്ചുറലി ദർ ആർ ഹെവി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ട് യു സേ ബാൻഡ് അൺബേൺഡ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റിനകത്തോടെ പോകും അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റിനകത്തൊരു എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോക്കടൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സാധനമുണ്ട് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ബോയിലർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് ഇൻ എവ്രി ഷിപ്പ് ദർ ആർ ബേസിക്കലി ടു ബോയിലേഴ്സ് വൺ ഈസ് എ നോർമൽ ബോയിലർ ഓക്കെ അനദർ വൺ ഈസ് ആൻ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ബോയിലർ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് ഓടുന്ന എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാം വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസസാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുന്ന ഒരു ബോയിലർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബോയിലർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ദർ അപ്പം നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ കട്ടി പിടിച്ച് അവിടെ അടഞ്ഞ് മേ ഗീവ്സ് റൈസ് ടു ദ ട്യൂ ഫെയിലിയർ ഓക്കെ ബോയിലർ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് വെരി കറ്റാസ്ട്രോഫിക് ക്ലിയർ അപ്പം ഈ ബോയിലർ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റീം വെച്ചിട്ടോ എയർ വെച്ചിട്ടോ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം വെച്ചിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സൂട്ട് ബ്ലോ ഓക്കെ സൂട്ട് ബ്ലോ എന്ന് പറയാം അതായത് അതിന് പല നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കരയിൽ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരം മാറിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നദർ വർക്ക് ദൻ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ സി ദി ബോട്ടം പാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ റീഡിങ്സ് ആ നടുക്ക് കാണുന്ന പേപ്പറിൽ കാണാം ദാറ്റ്സ് എ ലോഗ് ബുക്ക് എൻജിൻ ലോഗ് ബുക്ക് ഓക്കെ ആ എൻജിൻ ലോഗ് ബുക്കിൽ ഒരു എൻജിൻ്റെ റണ്ണിങ
ഓക്കെ അല്ലാത്ത വാച്ച് ഷിപ്സിൽ മാനുവൽ വാച്ചുള്ള ഷിപ്പിൽ ഇൻ എവ്രി വാച്ച് യു ആർ ടു ഫിൽ ദി സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് ഇത് വളരെ ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കാലും കൈയൊക്കെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഈ വലിയ കുത്തനെയുള്ള ഗോണിയൊക്കെ ചാടി കയറി മേളിപ്പോയി സൗണ്ടിങ് എടുക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ് എടുക്കണം പ്രഷർ ഗേജിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ എത്ര പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കോളം ചെറിയ ചെറിയ കോളം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിന് എന്തൊക്കെ പരമീറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിന് അതിൻ്റെ പ്രഷറുണ്ട് ഫ്യൂലിൻ്റെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കമ്പഷൻ്റെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് സ്കാവഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂളിങ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ സിലിണ്ടർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആ ഷിപ്പിന് പതിനൊന്ന് സിലിണ്ടർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അത് മാനേജിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് എ ജൂനിയർ ഡസൻ എ ഷിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ അച്ചാമാരൊക്കെ ചെന്നാൽ ചിലപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് പമ്മും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ ഫൈൻ ഓക്കെ ദ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യാ സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റീഡിങ്സ് എത്ര റീഡിങ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ മെയിൻ എഞ്ചിനുണ്ട് മെയിൻ എഞ്ചിന് എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിങ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുക ടെർബോ ചാർജറുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഇത് ഇത് ആ എഴുതേണ്ട ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റീഡിങ്സ് ആണിത് ദിസ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റീഡിങ്സ് ഹിയാസ് ടു പുഡ് ദയർ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സേ എഞ്ചിൻ ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഷിപ്പ് ആസ് വി ആർ സീൻ ഇറ്റ് ആസ് ഗോഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഹോഴ്സ് പവർ എഞ്ചിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു സിലിണ്ടർ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി കെ എം സി സി എന്നാണ് സോ ദാറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ എം എ എൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എം എ എൻ്റെ ട്രക്സ് മാൻഡ് ട്രക്സ് അല്ലേ ജർമ്മൻ കമ്പനി വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ റുഡോൾഫ് ഡീസൽ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവരുടെ ലാബിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം വാട്ട് യു സെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാൻ ബി ആൻ ഡബ്ല്യു ബെർമിസ്റ്റർ ആൻഡ് വെയിൻ ഈസ് സ്റ്റാൻ ബി ആൻ ഡബ്ല്യു മീൻസ് ബെർമിസ്റ്റർ ആൻഡ് വെയിൻ ഒരു കൺസോർട്ടിയമാണ് അവരുടെ ഷിപ്പാണ് അപ്പം അവരുടെ എഞ്ചിനാണ് അതായത് ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് കമ്പനികളാണ് മെയിനായിട്ടും ഷിപ്സിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൺ ഈസ് മാൻ ബി എൻ ഡബ്ല്യു വിച്ച് ഈസ് എ ജർമ്മൻ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളാബറേഷൻ ദാദ വൺ ഈസ് സൾസർ വാട്സില്ല അതുണ്ടാക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക രാജ്യമോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രാതിർത്തിയുള്ള രാജ്യമോ ഒന്നുമല്ല സമുദ്രാതിർത്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അവരാണ് ലോകത്തിലെ അടുത്ത ബിഗസ് കമ്പനി അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ലോകത്ത് മറൈൻ എഞ്ചിനീയർസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിയറ്റ് ഫിയറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടെ ചില ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പീൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എഞ്ചിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിയറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ദർ ആർ വെരി ഓൾഡ് ഭയങ്കര എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫെറാറിയുടെ പുറകിൽ ഫിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറൈൻ എഞ്ചിന് മറൈൻ എഞ്ചിൻസിലും ഫിയറ്റിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓക്കെ അത് ഏകദേശം ഒരു നാല് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പൊക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം എഞ്ചിൻ വെർ ഐ സെയിൽ മൈ ഫസ്റ്റ് ഷിപ്പ് ഓക്കെ നാല് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പൊക്കമുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പിസ്റ്റണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നയൻറ്റി സീരീസിലുള്ള ഞാൻ ആദ്യം സെയിൽ ചെയ്ത ഷിപ്പിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ വെയ് പിസ്റ്റൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ടണ്ണാണ് ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ വെയിറ്റ് എട്ട് ടൺ അതിൻ്റെ ലൈനർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം ലൈനർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിസ്റ്റൺ കിടന്ന് ഓടുന്ന ഒരു പുട്ടുകുറ്റിയാണ് ഈ ലൈനർ അല്ലേ ആ പുട്ടുകുറ്റിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് വെച്ചാലാണ് ഈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വാട്ട് യുസേ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതാണ് ആ സീരീസിന് ആ പേര് വന്നേക്കുന്നത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം
പിന്നെ അവിടെ ലൂബോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ആണ് പവർ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ സ്പ്രിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്രിംഗ് അല്ല ദ യൂസ് എയർ ആസ് ദ സ്പ്രിംഗ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ട ഫീൽഡാണ് ഷിപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു ഈ സാധനം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓടുന്നത് അല്ലേ ഫ്യൂൽ വട്ട് ഈസ് എ ഫ്യൂൽ ഓക്കെ അതിന് ഒരു ജനറിക് നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി ഫ്യൂൽ ഓയിൽ എന്ന് പറയും ഹെവി ഫ്യൂൽ ഓയിൽ യു ക്യാൻ സി ഹെവി അത് ഏതാണ്ട് ബേസിക്കലി നാല് കാറ്റഗറിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് എൽ എസ് ലോ സൾഫർ മറൈൻ ഓയിൽ ഓക്കെ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പിന്നെ മൊത്തം നാല് കാറ്റഗറിയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ച് ഓടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ചീപ്പർ നമ്മുടെ ഡീസലിൻ്റെ പകുതി വിലയുള്ളു ഇതിന് പകുതി വില ഓക്കെ പക്ഷേ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ടാർ വിറ്റമിൻ നമ്മൾ റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്ന ടാർ പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഹെവിലി വിസ്കസ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് കോട്ട് ദ സെയിം കലോറഫിക് വാല്യൂ ആസ് ദോ ഓഫ് ഡീസൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് സംതിങ് ക്ലിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി ഹെവിലി വിസ്കസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പക്ഷേ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചീപ്പാണ് പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അത് വില കുറവാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ റൂം ഓക്കെ എഞ്ചിൻ ദിസ് ഇസ് വേർ ദ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇസ് ലൈഫ് ദിസ് ഇസ് വേർ ആൻ എഞ്ചിനീയർ കൺട്രോൾസ് ഇസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വേർ ആൻ എഞ്ചിനീയർ വട്ട് യു സേ കൺട്രോൾസ് ദ വോൾ എഞ്ചിൻ വോൾ ഷിപ്പ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പാനൽസ് ഒക്കെ കാണാം എല്ലാ നമ്മുടെ എഞ്ചിനകത്ത് എഞ്ചിൻ റൂമിനകത്തുള്ള എല്ലാ മെഷീൻസിൻ്റെയും റീഡിങ്സും എല്ലാം ഇവിടെ വരും ആൻഡ് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഷിപ്സ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ നമുക്ക് പല എഞ്ചിൻസും ഈ ജനറേറ്റർ പല എഞ്ചിൻസും റിമോട്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ക്ലിക്ക് ഓഫ് എ ബട്ടൺ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ജനറേറ്റർ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻഡ് എഞ്ചിൻ്റെ അത്രയും വലിയ പോലുള്ള ജനറേറ്ററും ഈ ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിനും നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ റൂം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഈ സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഈ ഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കാറും ജീപ്പും ഒക്കെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നത് യൂസിങ് എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദറ്റ് നെയിം സം ഡുപ്ലക്സ് ഓർ സംതിങ് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വണ്ടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് പവർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് പക്ഷേ ഒരു ഷിപ്പ് പോലത്തെ ഹെവി ഐറ്റം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ദേ ആർ യൂസിങ് ന്യൂമാറ്റിക് പവർ ഓക്കെ ഷിപ്പിനകത്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ കാണാം ഒരു എയർ കമ്പ്രസറാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് വൺ ബിഗ് വൺ എവറി ഷിപ്പ് ഹാസ് ഗോഡ് എ ബാൻഡ് ഓഫ് എയർ കമ്പ്രസേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ എയർ റിസീവേഴ്സ് എയർ ടാങ്ക്സ് ടു സ്റ്റോർ ദ എയർ അപ്പം ആ ഫിഗർ വെച്ച് കാണാം കമ്പ്രസർ അതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസറാണ് ലോ പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ സൈഡിലുള്ള കമ്പ്രസർ ചെയ്യുന്ന എയർ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ആ എയർ ടാങ്ക് എയർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് വൺ ഗോസ് ടു ദി എയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാൽവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വാൽവ് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വാൽവ് എന്ന എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് സോ വിനി സ്റ്റാർട്ട് ആൻ എഞ്ചിൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ അപ്പം ഫയർ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ ഫയർ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫയറിങ്ങിൽ ആദ്യം വരേണ്ടത് ആ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിലേക്ക് കാറ്റ് പോകണം എയർ പോകണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എയർ പോകണം അതിനാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ലൈനിലേക്ക് ഇന്ന സിലിണ്ടറിലേക്ക് എയർ പോവും ഓക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ വേറെ വേറെ നമ്മുടെ സാധാരണ റോഡ് ഗോയിങ് വെഹിക്കിൾസിന് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വാൽവുണ്ട് എയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാൽഫ് അതായത് ഈ എയർ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാൽവാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ
ബോയിലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണം പിന്നെ ലൂബ് ഓയിൽ ഉണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ അത് പിന്നെ ഇപ്പം ടാങ്കർ ഷിപ്സ് ഉണ്ട് ഓയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ കട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഹീറ്റിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വി മെ നീഡ് ബോയിലർ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് എ സി എ സിക്കകത്ത് നമുക്ക് ബോയിലർ വേണം സ്റ്റീം വേണം അപ്പോൾ എ സിക്ക് സ്റ്റീം വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റീം വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ബോയിലർ ഈസ് എ വാട്ട് യൂസ് എ അൺഅവോയ്ഡബിൾ മെഷീൻ ഓണർഷിപ്പ് ക്ലിയർ ഇനി നിങ്ങൾ മേ ബി യു മൈ ഹാഫ് തോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ ദേ മേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓണർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമ്മളെങ്ങനെ കുടിക്കും നമ്മളാരും കരയുന്ന വെള്ളമൊന്നും കൊണ്ടുപോകാറില്ല അത് കടലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മേനേജിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ മേനേജിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും ഈ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വൈ അത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് അല്ലോ അതങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടാണെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രീസ് വേണ്ടേ അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് രണ്ട് ചേമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ചേമ്പർ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ സാധനം സീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ചേമ്പറിനകത്ത് വാക്യൂം ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പം വാക്യത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വാക്യത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഡോൺ നീഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രീസ് അത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിലോ ആ റേഞ്ചിലോ ചൂടാവും എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് സേ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിലോ ചൂടാവും അതാണ് അപ്പം വെറുതെ കറങ്ങുന്ന ജാക്കറ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് സീ വാട്ടർ ചൂടാക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രൈൻ ബ്രൈൻ അതായത് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് അതിനകത്ത് സൾഫർ ക്ലോറൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ക്ലോറൈഡ്സ് ബാക്കി ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവിടെ കിടക്കും യു ഗെറ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ആ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മുകളിലെ പാട്ട് കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസർ പാട്ടാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുക്കും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമാണ് ഈ സാധനം നമുക്ക് വെള്ളം കയറുവല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറകെ കിടന്ന് ഈ കാറ്റാടി പോലെ സാധനം കറങ്ങുന്നു അല്ലേ ദ ഈ പ്രൊപ്പലർ പ്രൊപ്പലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഷിപ്പിൻ്റെ പ്രൊപ്പലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എട്ടോ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ആ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് അപ്പം ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന അതിലൂടെ വെള്ളം കയറുമല്ലേ ആ ആരായാലും ചിന്തിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വളരെ ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ സീലിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ആ പാട്ടിന് പറയുന്ന സ്റ്റേൺ ട്യൂബ് എന്നാണ് സ്റ്റേൺ ട്യൂബ് ഓക്കെ എവിടെ ഷിപ്പിൻ്റെ ബൾക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഷിപ്പിൻ ഷിപ്പിൻ്റെ ഭിത്തിക്ക് ബൾക്ക് ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുക അതിനകത്ത് കൂടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് പ്രൊപ്പലർ പോകുന്നത് ആ ബൾക്ക് ഹെഡിനകത്ത് ഒരു ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റേൺ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ആ സ്റ്റേൺ ട്യൂബ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് എന്താണ് ബോ എന്ന് പറയും ബാക്കിന് സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയും ഏഹ് റൈറ്റ് സൈഡിന് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് നല്ല പറയും റൈറ്റ് സൈഡിന് സ്റ്റാർ ബോർഡ് എന്ന് പറയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് പോട്ട് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ പേരുകൾ അപ്പം ഈ സ്റ്റേൺ ട്യൂബിനകത്തോടെ വെള്ളം കയറാം അതിന് അവർ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യമായി ചെയ്തേക്കുന്നത് അവരുടെ ചെയ്തേക്കുന്നു നൈട്രൈൽ റബ്ബർ വെച്ചുള്ള ലിപ്പ് വെച്ചുള്ള ഒരു നാല് സീൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ആ സീലിനകത്ത് ആ സീല് വാട്ട് യു സേ ഗാർട്ടർ സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന് ചുറ്റും എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നാലും വെള്ളം കയറും അല്ലേ റബ്ബറിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം കയറും ആ സീലിൻ്റെ
ഈ കടലിൽ കിടെ പോകുന്ന ഈ സാധനത്തിലോട്ട് കടലിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി ജീവികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അല്ലേ ഈ ജീവികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ് വള്ളത്താലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കക്കായും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഓക്കെ അതിൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഒരു കൂട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡ്രാഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും ഷിപ്പിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ അത് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അതിൻ്റെ ഫ്യൂലിനെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയും നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ പറ്റി പിടിക്കാത്ത സർഫസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ വി നീഡ് പെയിൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം ഷിപ്പിൻ്റെ പെയിൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് ഒത്തിരി അടുത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊരു യൂറോപ്പിൽ പോയൊരു ഷിപ്പിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്തു അമേരിക്കയിൽ ചെന്നു ചെല്ലാൻ പാടില്ലാത്തതാ ഓക്കെ ഒരു ജീവി ആ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ലോകത്ത് പല നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകാത്ത പല ജീവികളും ഇവിടേക്ക് വന്നത് കപ്പലുകൾ വഴിയൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പായൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ വന്നതാ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെയിൻസ് ഇനി അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഏകദേശം തീർന്നു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഇന്നും ഇലക്ട്രിക് കൺട്രോൾസാണ് ഷിപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു എന്താണ് സിലിണ്ടർ എക്സോസ് വാൽവ് തുറക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൂബോയിലാന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ഇന്ന് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഇല്ല പുതിയ ഷിപ്പുകൾക്ക് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഇല്ല ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എല ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾസാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ടൈമർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് പല ഷിപ്പുകളും നമുക്ക് വേണ്ട ഷിപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പെയേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഷിപ്പ് അപ്പം വേറൊരു സംഭവമാണ് ഒരു കമ്പനി ദേ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ പലർക്കും അറിയാം ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഓൺ ഷിപ്സ് അപ്പം എന്താ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആ അന്നേരം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്പെയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റേഴ്സ് പിന്നെ സോളാർ പാനൽസ് വരികയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടക്കുകയാണ് സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിട്ട് ആ സോളാർ പാനൽ തന്നെ പഴയ പായ്ക്കപ്പൽ പോലെ ഇങ്ങനെ നേരെ നിർത്തും അപ്പം കാറ്റുള്ളടുത്ത് അത് പായ്ക്കപ്പൽ പോലെ പോവും അല്ലാത്തടുത്തത് സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഷിപ്പായിട്ട് ഓടും അതും ട്രയൽ നടക്കുകയാണ് പിന്നെ നൈട്രജൻ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷിപ്സ് ജപ്പാനിലെ ഒരു കമ്പനി ഒരു മനുഷ്യനും വേണ്ടാത്ത ഷിപ്പ് ഇറക്കാൻ പോകണമാർ അപ്പം അവിടെ വളരെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓഫീസേഴ്സ് മതി ടുഡേ വി വി നീഡ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പീപ്പിൾ ക്രൂ ടു റൺ എ ബിഗ് ഷിപ്പ് ബട്ട് ദ ജാപ്പനീസ് ആർ ഗോയിങ് മച്ച് അ ഹെഡ് ദ ദ ഹാവ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രയൽ സ്റ്റേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷിപ്സ് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് നദർ തിങ് ഗോയിങ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നോളജിയും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരും കുറച്ച് പോളിച്ച് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ലൈഫിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദേ ഈ സ്ലൈഡിലെല്ലാം കാണാം ഇത് ഒരു മാരിനർക്ക് ലോകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെ വേണേലും പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇടത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും യു യു ക്യാൻ ഗോ ടു മെനി കോണ്ടിനൻസ് യു ക്യാൻ മീറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ യു ക്യാൻ വർക്ക് വിത്ത് മൾട്ടി നാഷണൽ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഇറ്റ് മേക്സ് എസ് വട്ട് യുസ് എ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് മേക്സ് എസ് റിയലി മച്ച്വർ നമുക്കൊരു വളരെ വലിയൊരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പം ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ് പല രാജ്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പല ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് സിസ്റ്റംസിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതൊക്കെ ഒരു ചിലവില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ഷിപ്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ദ ഷിപ്പ് ടാങ്കർ ഷിപ്പ് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സം ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസ്
അവിടെ ഫുള്ളി ഓട്ടം വന്നു നമ്മൾ ഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു ക്രെയിൻ വന്ന് പോട്ടൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രെയിൻ കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിനെ എഴുതി പൊക്കിയെടുക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് പോട്ടൈനർ നമുക്ക് കാണാം വലിയൊരു ക്രെയിൻ ഷിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നത് പോട്ടൈനർ ക്രെയിൻസ് അതൊന്ന് കണ്ടെയ്നർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് ആ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് താഴെ ഒരു ട്രക്ക് ട്രക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഇത് വെക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രക്ക് ആ ട്രക്കിനകത്ത് ആളില്ല അത് തന്നെ ഓടിപ്പോയി ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നു കണ്ടെയ്നർ എടുത്ത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് പോർട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൽ അഡ്വാൻസ് ആയി കാണും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ പേര് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഡി ജി ഷിപ്പിംഗ് അപ്പം ഡയറക്ടർ ഡി ജി ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ അപ്രൂവ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷിപ്പിങ്ങിലെ മൂന്ന് ഒരു ഷിപ്പിൽ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡെക് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കാറ്ററിംഗ് ഡിവിഷൻ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും കയറുന്നതിന് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ഡി ജി ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡി ജി ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ യു ഗെറ്റ് ദ വേൾഡ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജാണ് ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ആൽബേർട്സ് മാരി ടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ അറൗണ്ട് അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ ദർ അപ്രൂവ്ഡ് വൺസ് അപ്പോൾ അവിടെ കോഴ്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒത്തിരി ദർ ആർ മെനി ഫ്രോഡുലൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ഡോൺ ഗോ ദർ ക്ലിയർ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാന്ന് ഈ ഡി ജി ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഷിപ്പ് അസസേഴ്സ് ആണ് സർവേഴ്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഈ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വാട്ട് യു സേ വെറി അബൌട്ട് ദ മച്ച് ഇതെന്താണെന്ന് ഒരു ആ ജോലി കയറി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഷിപ്പുകൾക്ക് എപ്പോഴും സർവേകൾ നടത്താറുണ്ട് ഓക്കെ സർവേയുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഷിപ്പ് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പം ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പം ഷിപ്പുകൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിന് അസസേഴ്സിനെ വേണം വി നീഡ് അസസേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ അപ്പം ആദ്യത്തെ അസസേഴ്സ് ഒക്കെ ഷിപ്പിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇൻഷുറൻസ് അസസേഴ്സ് അപ്പം അപ്പം അത് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില നിഷ്പക്ഷരായ ആൾക്കാർ വന്നു ആദ്യത്തെ അസസേഴ്സ് അവരാണ് ഈ ലോയിഡ്സ് രജിസ്റ്റർ ബ്യൂറോ വേരിറ്റാസ് ഡി എൻ വി ടി യു വി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പനികൾ ഓക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ വി ആർ മച്ച് ഫമിലിയർ വിത്ത് വിത്ത് ദീസ് നെയിംസ് എന്താണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മുമ്പന്തി നിൽക്കുന്ന രാജ്യ കമ്പനികൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ അതർ റോൾ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് വഴിയിലൂടെ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിഷ് ജോബ് ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് ഏറ്റവും നല്ലത് കമ്പനികളുടെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താറുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താറുണ്ട് ബൈ പേപ്പർ ആൻഡ് ബൈ അത് മീഡിയാസ് ദ ഗീവ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ദ ഗീവ് ദ ടേക്ക് പീപ്പിൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇതേ നല്ല കമ്പനികൾക്ക് മിക്ക നല്ല കമ്പനികൾക്കും അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച ലിസ്റ്റിൽ കാണാം അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നല്ല കമ്പനികൾക്ക് പലർക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് യുവർ
Okay, ship is a ship and the ocean is a never ending story. So that is shipping. Thank you all. So thank you, Sajin sir, for your nice presentation. Very simple, I am very manslaya to give you one of the answers. Now it's the time for query. If anyone having any direct queries, you can ask. So before the direct queries, uh, let me look into some of the queries in the chat box. So Sachin sir is available here. So uh, one question by Mr. Dennis S. Uh, he has given a question. Uh, can you share insights manufacturing best-in-class navy ships where latest technology is implemented? Yeah, I, I guess you can hear me, uh, right? Yes. Sir. Yeah. Thank you. So uh, the latest technology means uh, we know that always the defense side uh, develops the uh, the best technologies, the cutting edge technologies. Uh, right now, uh, say their priority is to cut short the time. I mean to reduce the lead time, right? So uh, for that, I think the latest technology is to implement 3D printing, additive manufacturing, right? So uh, which means the lead time is much less these days. Okay, then uh, uh, they are introducing robotics to uh, fabricate ships because um, uh, the welders and people who who has to do these kind of dangerous jobs they are substituted by robots. So that is another development. Uh, then uh, we have uh, maybe like ballast tanks, tankless ships. So every ship has got tanks called ballast tanks. The sides, the balance the ship, uh, as well as to uh, to uh, for the safety of the ships. So the latest development is ballast uh, tank uh, ships without ballast tanks. Then we have um, other prime movers like prime mover fuels like LNG ships. Um, then, uh, as I said in the uh, slides, solar panels and uh, coupled with sails. So these are the uh, uh, the most recent or the advancements in uh, ships. Okay. okay, I think uh, for us answered. Uh, next question by George K. Doyle David. Uh, it's a simple question. Uh, how can someone get into this career after taking commerce stream in 12? So what are the opportunities and the salary package? Uh -huh. Okay, okay. So uh, we know that uh, it was a, a see, a one hour was not sufficient to answer all the things. But as, as I, I, I think I have just, uh, I have told you in the last slides, uh, there are three ways to uh, get into shipping. And if you are in the non-technical side, the best uh, option is to go for the navigational side. You become a deck officer and eventually you become the captain of the ship, right? Upon captain uh, is from the non-technical side. So if you are a commerce graduate, no, I think you are commerce first two, right? So you can definitely go for this uh, nautical courses, right? And uh, even starting from our shipyard and uh, shipping corporation of India, which is the national company of India, ah, they are um, conducting these courses. As well as around 200 companies, uh, not companies, institutes in India, which are listed. Uh, do offer navigational courses. Yeah, so uh, you can enroll for this course, or you can uh, go for an interview with ownership companies. Ownership companies, uh, which means they uh, take you directly. There is uh, no middleman between you and the company. So that's the uh, other best option to get into. Uh, which means you go for interviews. You write tests. Yeah. So that's the uh, second best option. So, for a non-technical person, uh, your option is to either join the deck officer side or to the catering side of the ships. Okay, that's uh, now a few more questions. Okay, one more question on technical side. Uh, we will uh, looking on to this. Uh, this okay, uh, the, can't we use IoT devices to alert us for these readings? I mean, Sir has oh, mentioned yeah. some reading. So the uh, IoT devices are mm -hmm. okay. Yeah, that's a nice question. But uh, logically, uh, you should think like that. Well, uh, it is that it is not that ships uh, doesn't have electronic controls or electronic monitoring system. But if you are into maintenance, if you are into operations, there is a basic rule. There is a thumb rule. Like you can't trust 
you know, our man-made uh, thing. The engineer is supposed to do things, or uh, what do you say, control things, or to uh, what do you say, operate things. The first uh, the priority is for manual operations. Even if you you may have a um, wireless device to control your machines, you, you cannot trust them fully. No electronic engineers will disagree with me, right? I guess so. But it's a fact. Definitely, the ships, the machines are controlled by IoT of uh, IoT devices. But we always have a standby uh, system to control it manually. It will always be there, and that too for ships. Yeah. IoT is already there in shipping. It is there in controlling. It is there in uh, what do you say operations. Even from design stage, it is there. Okay. Uh, next is also a career-based question. I mean, uh, what's what is the current situation of the sector, and how to enter uh, enter GME course from Cochin Shipyard? So you said there's also necessary for entering GME course. And how to enter a uh, company after GME? I think GME and details are has peripherally told. Uh, or can you answer to this specific question? Uh, can you can you repeat it? Actually, um, how to enter GME course from Cochin Shipyard? Is okay. A, okay. Okay. The courses by Shipyard, right? Okay. Okay. So our uh, shipping corporation of India conducts a um, pan India um, uh, what do you say entrance coach uh, entrance test for the for the selection purpose. Clear. Yeah. Our uh, shipping corporation of India does a test under. That is our gate at the pole. All our test done. That is what is done. Our our shipyard like our shipyard government we carry on the government control done. Control the body on it. Upon our entrance in the provision of the SPI and the test. You have to test in the application. I think they have code for the application. I think it, uh, it may happen very soon. Upon other test, the Matre, Keram the tool. Upon test to interview. Upon Pasha Namaka, we will common logic in this. Number multinational companies, no, no, Mr. World Bus Grants and Mr. Nala, Mr. Kati Atlas selection process. Okay, you can go for the best brands in industry. But you can go for the best brands in industry. If you have a contradiction, in India, if you have a contradiction, you can go for the best brands in industry. If you you can always go for good companies like that. If you had a test and out. Yeah. Okay, uh, we'll uh, be going for the final question. Uh, actually, it's from a, a lady participant. Uh, I think Vandana Venugopal. Uh, she has asked that uh, GME course for girls. Okay. Okay, for the girls, uh, they are thinking out of the box these days. We all know. Upon under in the girls in the representation, cool the ownership in it. Jamie Ports will have the even girls of three women. Girls of three women. Abom, would you number you view no charadan? You were like physically hard at the panel, friend good people, but you line a cabin. Either but she other Marion, friend good people in the Jamie Ports lake, very mother. I very in. You know, very easy to emotionally attached to it. But ship means you have to sail for months. Upon meeting a few, job wise, if you are a good engineer, what do you say? If you're ready for anything like as an engineer, it's a good profession. Okay, uh, that's good. Actually, there are many more questions are there. Uh, we don't have the time to go for all the questions. Anyway, uh, we have this chat box to be saved, and uh, uh, we can answer uh, for all these questions uh, through the text. 
gmail uh, text mail account so uh, i request the participants just make a mail to text at sjcpalai.ac.in so that we can uh, give a good res- uh, response to this thing so oru madri ella എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് സെക്കൻഡ് സാറിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതുപോലെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു even though the chinese the japanese and the koreans are much ahead namakum in the privatization rakya ipo nammade velliya company gal private companies like lnd has ship building division even mahindra are in that pine nammade what do you say vedanta even they are trying for that i think they have started apo never architectures ne nalla chance undu pakshe നമുക്കറിയാം ഒരു ചാൻസും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല പക്ഷേ റിലേറ്റീവ്ലി പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വെച്ചാല് പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഗെറ്റിൻഡുതാ ഗെറ്റിൻഡുതാ അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കുസാറ്റ് ഉണ്ട് കുസാറ്റില് ഓർഡർ ഓർണം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ചാൻസസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നും വി ഹാവ് ബീൻ ഹൈലൈറ്റഡ് ആസ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ് സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു ഈവൻ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആസ് വെൽ അപ്പം നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് so when you can uh, if you want you can contact through the text mail anyhow even after this thing